so I'm Sabine Touchon. I'm working for the Alliance Biodiversity SIAT. I was coordinating the forage program in Asia, uh, and now I'm a coordinator of the Lichan uh, project. So uh, most of you know our Lichan project very well. I will just make a very short recap. So the project started in 2019 with preliminary assessments and stakeholder consultations. End of 2019, we finalized our proposal and work plan. And uh, next slide, please. Thank you. And uh, we decided that we would aim at stimulating system transformation, livelihoods, environment, equity, and market access to empower highland farming communities through abundant livestock-based interventions in Northwest Vietnam. So the project adopted a system and landscape approach, focusing on multiple livestock species, working closely with communities and uh, particularly ethnic minorities. And this contributes to Vietnam's livestock development plans for the region. So it is implemented by the Alliance Biodiversity SIAT, ILRI, SLU, NIAS, and IVR, NOMAFSI, the Department of Agriculture of Sonla, and People Committee of Maison District. Um, next slide, please. So in 2020, we started with baseline survey and village typology. Three systems were identified with respect to their accessibility. So we have remote extensive systems in the high altitudes with low access to market, fragile environment, mainly Hmong ethnic minorities. We have in the mid altitude some mixed crop livestock system, mainly Thai ethnic minorities. And in the lowlands, we have more intense system with good access to markets and a better capacity for innovation. So uh, finally, in September 2020, a bit more than a year ago, <clears throat> we first engaged with six villages of Chen Chung and Chen Luang province. Uh, sorry, Chen Chung and Chen Luang communes. We have Mon One and Mon Two in uh, the lowlands. We have Kwa and Oi with intermediate accessibility, and we have Buom Kwan and Samta in the remote islands. Next slide, please. So training, awareness raising, and piloting were then uh, carried out uh, on five complementary thematics. Animal genetics, animal health, feeds and forages, livestock and environment, and livestock and livelihoods. So while doing so, we did our best to take into account the effects that an intervention can have on one dimension, uh, the intervention on one dimension can have on the other dimensions. And it's not about bringing in a technology blindly. Uh, next slide, please. So here I would like to um, take my favorite metaphor. This is uh, the, motorbike <clears throat> the motorbike helmet. So system characteristics and cultural values must be taken into account <clears throat> Otherwise, the new technologies can result in ill-fitting. Next slide, please. So with Lichan, we have worked closely with communities, building on their creativity and adaptation skills. So this is what we try to do with Lichan. So I will now give the floor to my colleagues for some more details on activities and uh, on achievements and learnings. Uh, thank you very much. Come on. So I think the next one is Miss Huyen. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi là Huyen. Uh, nghiên cứu viên của viện chăn nuôi thì có tham gia cái hợp phần về di truyền giống tôi xin uh, thay mặt nhóm để trình bày một số cái uh, điểm nổi bật trong cái thời gian mà mà, mà những cái can thiệp tại uh, cơ sở xin uh, chuyển slide
thì dựa trên cái kết quả mà chúng tôi đã thực hiện những cái đánh giá về cái nhu cầu đào tạo tập huấn về cái di chuyển giống của năm 2019 thì chúng tôi đã xây dựng một loạt các khóa tập huấn thì bao gồm là giống và chọn giống bò và lợn và tiếp theo là tập trung vào cái các cái tập huấn về thụ tinh nhân tạo lợn thụ tinh nhân tạo bò và tập huấn về khai thác, thác tinh cho cái lợn được giống thì có cái thành phần tham gia của các cái chương trình tập huấn này thì rất là đa dạng phong phú ví dụ như về cái giống và chọn giống thì chủ yếu là nông dân và một số các thú y bản xã và các tập huấn về kỹ thuật hơn về thụ tinh nhân tạo thì chủ, chủ yếu là uh, ít nông dân hơn mà lại có nhiều về thú y bản thú y xã tham gia cũng như là những người thực hiện uh, về về khuyến nông của địa phương thì chúng tôi đã đến đối với các bản mông chúng tôi tôi đã đến tận bản để tổ chức các lớp tập huấn về giống và chọn giống lợn và bò vì vậy cái thành phần tham gia của uh, người hâm ông là cũng chiếm ví dụ như cái uh, khóa tập huấn về giống là đã chiếm tới 44% và đồng thời cái sự tham gia của phụ nữ cũng đã tương đối là 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 đáng mừng thế là chỉ có thể tới 50% trong một cái lớp tập huấn và cái độ tuổi mà tập huấn thì dao uh, động từ 20 40 tuổi và tập trung chủ yếu ở 30 đến 40 tuổi. Thì chúng tôi nhận thấy là đã có những cái tác động ban đầu từ những cái hội thảo hỗ trợ sau tập huấn thì chúng tôi có cái sự quan tâm của chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đối với cả các kế hoạch hành động để nhằm tiếp tục hỗ trợ cho nông dân trong tương lai trong những năm sắp tới. Và cái cái một cái kết quả nữa đấy là cái chúng tôi nhìn thấy cái tác động bước đầu của các cái thực hành tại nông hộ, tại cơ sở sau các tập huấn thì chúng tôi có những cái hỗ trợ thực hành tại nông hộ và chúng tôi nhận được với các mối quan tâm của nông dân và cũng như là cái tỷ lệ áp dụng cái thụ tinh nhân tạo trên bò và trên lợn bản đặc biệt là trên lợn bản sau tập huấn là tăng lên ví dụ như là nông dân thì chúng tôi thấy là họ đã quan tâm hơn tới các công tác giống và chọn giống và đã có thêm nhiều người đã có thể thực hiện được cái thụ tinh nhân tạo đặc biệt là trên lợn bản Trước đó thì cũng đã có những cái người đã thực hiện thụ tinh nhân tạo trên cái lợn lai và lợn ngoại Thế nhưng mà rất là ít là thực hiện trên lợn bản và vẫn còn rất là nhiều cái e rè Nhưng mà sau cái tập huấn cũng như cái hỗ trợ sau tập huấn thì đã cái số người tự tin và cái thụ tinh nhân tạo cho cái lợn bản địa phương này đã tăng lên Và một số cán bộ thú y đã quan tâm tới cái công tác thụ tinh nhân tạo cho bò Ví dụ như ở huyện Mai Sơn hiện tại chỉ có duy nhất một chị ở bên trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện cái thụ tinh nhân tạo bò. Thế nhưng bây giờ ví dụ như ở trường ở thú y xã có chỗ anh anh Cươi và chỗ chị Thu cũng là đang đang rất mong muốn và quan tâm tới tới cái công tác thụ tinh nhân tạo bò này. Xin chuyển slide. Mà những cái những cái bài học mà chúng tôi rút ra được trong cái quá trình mà thực hiện uh, nghiên cứu ở địa phương đấy là chúng tôi thấy là về cái triển khai thực hành nông hộ đã có cái tác động rất là tốt nông dân đã học hỏi từ nông dân họ học hỏi nhau từ cả những cái từ cái thành công cho đến cái thất bại trong cái việc áp dụng và thực hành vì người dân quan trọng tìm hiểu ai là những người bắt đầu áp dụng cái tiến bộ kỹ thuật và cái kết quả như thế nào và giải thích được cái lý do đó vì sao thành công, vì sao thất bại và như vậy họ có thêm niềm tin và thêm cái cơ sở để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mà ở đây tôi nói là cái việc thụ tinh nhân tạo bò và thụ tinh nhân tạo lợn và chúng tôi nhận thấy là cán bộ thú y địa phương thì có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc hỗ trợ nông dân họ làm cái vai trò làm cầu nối để để, để trong trong cái việc chuyển giao và nhân rộng các cải tiến trong chăn nuôi ở địa phương ví dụ nhiều kiến thức đã chuyển tải cho nông dân nhưng khi bất kỳ có một vấn đề gì đấy thì người dân lại tìm đến thú y địa phương đấy là những thú y bản thú y xã để họ đặt những câu hỏi họ hỏi những cái tư vấn và từ đó thú y địa phương lại hỏi các chuyên gia để xem để để nhận được câu trả lời hoặc là hướng dẫn tại tại chỗ 
cho 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 người nông dân và một cái điều nữa chúng tôi nhận thấy đấy là phụ nữ thì rất tích cực và chủ động tham gia trong cái công tác giống lợn điều này cần được khuyến khích vì phụ nữ người thái rất là chủ động và chúng tôi mong rằng là cái sự lan tỏa và cái cái sự tham gia của người thái này sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ người mông và như vậy thì cái tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cái các hoạt động về um, kỹ thuật tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi sẽ được uh, mở rộng xin uh, slide tiếp theo vậy một số các, cái kết luận rút ra thì chúng tôi thấy nhận thấy là cái việc kết hợp giữa đào tạo tập huấn lý thuyết với thực hành đặc biệt là những cái thực hành tại cơ sở đầu chuồng thì đã thu hút được cái nông dân của người dân tộc thiểu số rất là lớn và những người tham gia khác tới dự và quan tâm tới cái các khóa tập huấn kỹ thuật mà họ không cảm thấy nhàm chán hay là khó hiểu vì có thể lý thuyết còn có thể đã khó nhưng khi thực hành họ được 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 trực tiếp thực hiện và có những cái câu hỏi tiếp theo đặt ra và như vậy họ có cái sự tự tin và và, và tiếp tục được tìm hiểu uh, cái, cái tiến bộ kỹ thuật trong quá trình thực hành và chúng tôi cũng nhận thấy là các mô hình thử nghiệm thành công sau cái tập huấn thì uh, đây là điều rất khuyến khích người dân và các cán bộ thú y địa phương trong cái việc ứng dụng các cải tiến sau đó đối với nông dân tại địa phương thì cái việc mà càng được học và càng được thực hành nhiều thì họ lại càng tăng cái mối quan tâm tăng cái sự hiểu biết và họ công nhận những cái tiến bộ kỹ thuật họ hiểu hơn và họ đây là động lực để họ áp dụng các cải tiến mà được giới thiệu bởi dự án thì đó là một số cái ý về mà tôi muốn tóm tắt từ cái kết quả của cái hợp phần di truyền giống ạ xin mời uh, diễn giải tiếp theo Hello, good morning, good afternoon. Oh, wherever you are joining, I'm oh, sorry, I need to turn off the time translation. Okay. Good morning and good afternoon, wherever you are joining. My name is Hu Seok Lee. I'm a early scientist and coordinating animal flagship together with the National Institute of Veterinary Research. So first of all, I'd like to take this opportunity to thank the NIVR team for their hard work. And now I'll be briefly talking about animal health flagship activities. Next slide. So our major achievement are to organize various interventions for farmers and animal health professionals, local vets, as well as to select the demonstration farms. The so first of all, our team organized two training for farmers, which were conducted in October, 2020 and January, 2021. So more than 100 participants had attended the workshops. The so main contents were to instruct the importance of biosecurity, farm management, visitor control, how to spray disinfectant properly, animal quarantine and use of vaccine, antibiotics, etc. So we also organized training for animal health professionals in December 2020 and July 2021 especially the second one was focusing on lump skin disease, which is the new emerging pathogen in ruminants in Asia, including Vietnam. So fortunately, vaccine is available, which is much easier for disease control and prevention than African fan fever. The main contents were the introduction of diseases by species and outbreak investigation, risk communication, disease control and prevention, etc. Currently, we are conducting practical intervention for 15 demonstration farms from six villages. So basically those farms are selected based on survey, which are willing to invest more money for their livestock, as well as to change their behavior for better productivity. So our team is providing technical and practical consultation on farm renovation, biosecurity, farm management, as well as to provide free vaccines, such as food and mouth disease, classical swine fever, and Newcastle disease, etc. 
and some vitamins and mineral stone for livestock. So we also ask farmers to weekly record any events in their livestock in the diary, such as importing new animals, clinical signs, newborn deaths, and vaccination date, etc. So our team still contact them every two weeks by phone. So this information is useful for farm management. This is the monitoring, surveillance, and control prevention measures. The next slide, please. So each training we conducted before and after CAP survey to evaluate the improvement of their knowledge and attitude. I did, I did not put various descriptive statistics, but as you can see, knowledge on farmers has slightly increased for the first training, 7.33 to 8.16, 8.16, and second training, 8.53 to 9.47. Especially a total of 61 people had received the training twice, roughly 60%. So we found that their knowledge increased or slightly better compared to farmers who got only one training. Uh, four demonstration farms, as you can see some pictures on the bottom. So some farmers already built a new pen for pigs based on our consultation. So which is helpful for biosecurity and farm management. As I mentioned earlier, so we distributed the livestock diaries. Please see the picture on the right side. If we, if we find any serious outbreaks or events in those farms, we will contact village vets and local authority for outbreak investigation and proper interventions in a timely manner. Since we are collecting farm information, and from a long-term perspective, so these indicators can be used for project monitoring and evaluation. So we also share this livestock diary with other flagships. So how to capture more information, what they need. Next slide, please. So we think that it is very important to keep a partnership and collaboration with local authorities for project sustainability. So these are the ones who can support veterinary services, outbreak investigation, pre-vaccine implementation of disease control and prevention in the community. In addition, the more community engagement is cruel for project sustainability. As I mentioned, a total of 15 demolition farms were selected and we expect that other farms can learn by watching and experience from them so our project can be scaled up in the future. So actually some farmers started implementing vaccination, visitor control, use of disinfectant, purchasing mineral stones, etc. So it is very encouraging that farmers whose main source of income is still crop, corn and rice, etc. in Lichan, but now they are considering livestock as their main source of income. So I think that is very positive impact. In addition, more training is necessary for animal health professional in the, in, in the, at, at the village level. So the local farmers can get better accessibility to high quality veterinary services. Lastly, I would say that we need to generate more evidence and tools to support decision making such as developing risk maps and disease modeling through epidemiological investigation. So those tools can be useful for providing cost-effective and evidence-based control and prevention strategies in the community. The next slide. So that's all from my side. Thank you. Okay, um, hi everyone. Um, I hope you can all hear me. My name is uh, Mary Atieno. I work for the Alliance of Biodiversity uh, International and SEAT, um, based in Hanoi. Um, and I'm the Feeds and Forages uh, Focal Point for Vietnam uh, uh, Priority Country Project 
Uh, so today I'm going to present a summary of uh, the results and achievements uh, in the feeds and forages, uh, under the feeds and forages uh, flagship. Next slide, please. So uh, for uh, feeds and forages, uh, we started um, the year before in 2020 and also in 2019 uh, with a rapid assessment of uh, looking at the uh, availability and use of local feed resources, identifying uh, challenges and constraints, opportunities for uh, improved animal nutrition, as well as, uh, and this enabled us to uh, propose uh, context specific uh, feed related interventions for uh, the three typologies or the six uh, villages uh, where the uh, located in the study area. So uh, the main uh, intervention interventions that were proposed uh, to uh, the livestock farmers in um, Mison district included uh, improved for forages, so different forage, forage varieties, uh, including grasses and legumes, uh, different techniques, different trainings on uh, animal nutrition techniques. And uh, for the improved forages, uh, we um, provided uh, seeds and planting materials uh, to different farmers who had uh, selected, um, who chose uh, the varieties that were interested in um, growing on their farms and uh, for feeding their livestock. And uh, out of this activity, uh, so far we've managed to uh, reach and work with uh, more than 155 uh, households uh, who are currently growing uh, different varieties. And uh, even though uh, we just started implementation uh, this year, uh, we already uh, reporting an increased uh, average area or grown with forages. Uh, and uh, as indicated on the slide across different uh, typologies of villages, uh, we are seeing uh, farmers uh, uh, having increased from uh, as little as 0 0.01 uh, hectares to um, four or five or six times more of, of what they had initially, where most of the farmers were growing um, local Napier uh, varieties. And now they have different grasses and also legumes uh, and uh, uh, which they are uh, feeding to their livestock. And um, earlier this year as well, we had uh, trainings uh, on different feed techniques and this was uh, divided into uh, uh, cattle or buffalo uh, and buffalo um, uh, feed techniques as well as um, different uh, animal nutrition uh, methods for uh, the local pig breeds uh, in uh, Mycin. Uh, these trainings um, attracted around 180 households in the six villages, and uh, it involved um, theoretical uh, introduction to the proposed um, uh, techniques, as well as practical demonstrations on different um, uh, feed uh, processing and preservation methods, such as preparing silage, uh, how to treat uh, rice straw, that's urea treated rice straw, um, how to mix uh, different feeds, um, feeding regimes for different uh, age groups of, for both cattle and pigs, and also feed fermentation using probiotics for pigs, uh, which is also a good alternative to uh, the local method of preparing pig feed, uh, which is usually cooking of uh, mostly food waste. And uh, the third achievement uh, we've seen so far um, in the feeds and forages front is, uh, has there, uh, is that there's been a strong stakeholder engagement, and this has really ensured successful implementation of our activities we have worked um, with the local uh, institutions such as uh, NOMAFSI, uh, the National uh, Institute of Animal Sciences helped with the trainings on animal nutrition, nutrition as well. Uh, we've had village chiefs, um, enthusiastic or champion farmers also helping with trainings, uh, providing materials, distributing materials to farmers, and also uh, NOMAFSI uh, taking the lead in uh, Trial, uh, field trial monitoring 
for uh, the households that are growing forages on their farms. Next slide, please. So uh, the learnings uh, we've reported uh, so far is um, even though the farmers have just started harvesting and using uh, the different uh, forage varieties uh, that uh, they uh, selected and um, uh, were provided with, uh, is that farmers uh, have already uh, reporting a high preference for three grass varieties, which had have a high germination rate, uh, high germination rate, biomass and uh, palatability and uh, moderate preference for forage legumes, uh, as well as mulatto, uh, where uh, some farmers um, uh, reported that uh, their cattle, or rather their livestock, uh, had some digestion related issues. And this had to do with the cutting time uh, and uh, feed preparation uh, for uh, these different uh, feed materials. Uh, another learning uh, we have reported is uh, due to the COVID-19 restrictions, we've uh, not had um, enough chances or follow-ups uh, to guide the farmers on how best to manage and utilize uh, different forages and also in applying uh, different uh, feed uh, techniques. However, um, using farmers' feedback as well as um, uh, knowledge uh, from the technical team, we've been able to prepare some forage uh, fact, fact sheets uh, and these materials have been uh, distributed to farmers and uh, hopefully will help them to, will help to guide them uh, on uh, different um, areas uh, of uh, interest where they express some concerns such as appropriate cutting time, uh, how to mix feed and uh, how to generally use uh, different feed materials and uh, feed uh, methods, techniques. Uh, another uh, interesting learning uh, we reported was that um, we uh, maintained a gender balance uh, uh, for all the flagship activities, be it from the uh, or, uh, initial assessment, uh, trainings, uh, and also um, subsequent um, forage trials. And this has seen uh, more female farmers actively participating in uh, trainings uh, and also uh, in different, in other activities as well. For example, um, the trainings uh, for um, introducing the forages and also for animal nutrition, uh, we had uh, at least 48% um, um, attendance uh, from uh, female uh, household members. Next slide, please. So uh, the implications and also more like a way forward um, uh, that we would propose is that um, so far uh, we can see there is potential uh, for adoption of high yielding and high quality forages and also feed techniques to improve livestock production uh, in this area as most of the smallholder livestock farmers have mainly been relying on low quality forages and use of uh, crop residues um, which hasn't been optimum enough to uh, in, uh, in improve livestock production. Uh, also pre pre preliminary results have reported high uh, yields uh, from the uh, forages that have been uptaken by the farmers. And uh, farmers have also uh, reported increased feed availability for their livestock um, from these uh, um, crops. However, uh, it's still early in the project to really evaluate the impact of uh, uh, the feed interventions on livestock productivity, uh, savings on labor and time, and also uh, changes to household income. Uh, but we are hoping that uh, in, uh, in future, um, we would be able to uh, evaluate, um, you know, the impact um, indicators and see uh, how best uh, this uh, interventions that are proposed uh, are able to uh, improve livestock production uh, in this area. One of the main challenges that was reported uh, during the initial assessment uh, is that the main 
feed related challenge in this area is winter feed shortage uh, and um, monitoring the ongoing forage trials and adoption of feed techniques in the upcoming winter season will enable us to inform changes uh, to the feed basket due to these interventions. Uh, as we started um, at the beginning uh, of this year uh, and the winter season is just uh, coming up in the next few months, it would be uh, interesting to see if really these um, you know, uh, interventions have been able to address uh, to a certain extent uh, this um, uh, challenge of winter feed shortage. Also, uh, as uh, my colleagues have also mentioned, uh, this is uh, the role of stakeholders, capacity development uh, would be a key, um, would be key in ensuring uh, continuity, uh, availability uh, of uh, material says for seed, so strengthening seed systems in the area, uh, knowledge exchange um, uh, between different uh, stakeholders, uh, and also this would be a, a good driver uh, for scaling uh, different uh, interventions, not only feed, but also uh, other uh, interventions or project components uh, in this area and beyond. Thanks, that's all from my side. Can we do the next slide? Yeah. Hi everyone, uh, my name is Emmanuel Mwema and I'm coordinating clean application in my son. Um, um, let's have a look at the livestock and environment uh, aspect. Next slide, please. So from the uh, baseline assessment that we did, uh, we find that uh, there is um, limited or very few um, nitrogen addition to the soil, despite continuous cultivation practices in almost all the systems. And also um, we find that we have more erosion, especially in farms that are located in uh, upland area or region. We also did uh, nitrogen balances and uh, uh, from the assessment, we see that uh, the remote farms are mainly uh, uh, having negative balances due to uh, residue burning and also limited use of uh, fertilizer inputs. However, we have some um, farms like um, Monwan, Oi, and Koa, which have substantial uh, mineral fertilizer that has kept uh, their farms to have a, nitrogen, a positive nitrogen balance. Uh, we also see a contribution of organic fertilizer. Um, to be very low and also biomass cycling in most cases. Next slide, please. Um, so what are we recommending from our, our study? Uh, we, we recommend proper manure management, uh, production and use of improved forages across the systems. We also recognize that improved forages can minimize uh, water loss uh, through uh, uh, water loss through evapotranspiration because they mature more faster than um, the inherent crops. Um, also, to the farms that are located in upland areas or highland areas, we encourage uh, a use of cover crops and contour farming so that we can uh, prevent uh, erosion, soil erosion activities and also uh, retain uh, improved soil water retention. Uh, another thing on the nutrient balances, we encourage the recycling of uh, organic matter and also prevention of uh, residue burning uh, in all systems. Next slide, please. Uh, so far, the key achievements have been to quantify the environmental footprints of the different systems and also um, the nitrogen flows and recycling. Um, important is also we have done some trainings on uh, erosion control measures, um, soil fertility and biomass recycling, as well as um, crop residue composting and, and animal manure. Next slide. Yeah, so thank you so much. That is the environment and flagship uh, 
project. Next presenter. Yeah, good morning, good afternoon. Everyone, can you hear me well? My name is Perfect. Pete Nguyen. I'm a local focal point of uh, life livelihood, uh, livestock and livelihood flagship. And uh, on behalf of uh, the team, uh, I would like to present some highlights from our flagship. Uh, next slide, please. Yeah, regarding the key achievements, first we conducted a market study. Uh, the study was to provide insights into value chains of pigs and cattle, and also to suggest uh, intervention for value chain improvements. Next, please. Uh, the study found that production of pigs and cattle in the study areas were mostly a small scale, and uh, farmers faced quite a lot of constraints particularly regarding to breeding practice, financial resources, uh, disease control, and marketing, and also the animal feed. And uh, there were weak linkages among value chain items. Farmers uh, seem to uh, have uh, low bargaining powers. So based on uh, those findings, uh, to, uh, to overcome those constraints, collective actions were recommended. Based on uh, the, the finding, we uh, came up with the facilitation of the formation of farmer common interest groups or CIGs in short name. The purpose of the CIGs was to promote the value of uh, uh, group working and also to help farmers uh, to better access to livestock related policies and support uh, because uh, those policy and supports are, are more likely to prioritize farmer groups rather than individual households. Under this uh, activity, we organize a series of trainings. Uh, next, next slide, please. <laughs> uh, next, please. And uh, under this training, we organize a series of, uh, of um, under this activity, we organize a series of trainings, and we also supported the the formation and operation of five uh, common interest groups in the six targeted villages. And uh, in the early September, five uh, CIG were officially launched uh, with almost sixty household beneficiaries. And next, please. So what we have uh, learned from these activities, uh, first, the appropriate approach is very important for the success of CIG formation. Uh, so instead of approaching a, a large number of villagers who show interest in CIGs, uh, we selected each village, uh, three to five most active or most uh, enthusiastic farmers these farmers acted as chain agents who would make spillover effects to other farmers in the communities after deeply understanding and involving in CIG activities. Uh, these farmers were invited for intensive training and later become core members of uh, CIG at each village. And the second learning is that the integration with other flagships is a, a very important to lay a good foundation for the establishment of CIGs. As, um, uh, as mentioned in the previous slide that uh, uh, farmers in the study areas face quite a lot of constraint uh, regarding breeding practice, animal feed, disease control, and so on. So other flagships such as uh, genetics, animal health, Trees and Forage have organized, uh, has organized quite a lot of trainings and intervention to solve those constraints. And this efforts uh, provided great inputs for our work on CIG later. Most farmers who are members of CIG have been particip uh, participated in those training and intervention. So later when joining CIG, they can use the knowledge and skills gained from those uh, training, from those intervention in developing a uh, production plan of the group. And this one, please. And uh, to, start, uh, to certain the operation of CIG in, uh, in the future, first, uh, capacity building is very uh, important uh, um, because uh, 
especially for, for the self-managing and developing CIG in the future. Experience from farmer group model developed by other development projects so that uh, the common interest groups uh, later, they can upgrade themselves to become cooperative in the future. And the, the next one is development of linkage among uh, CIG uh, in, in different villages are very important for knowledge sharing and also for potential common activities. And the last one that the involvement of local authorities is very crucial for the sustainability of, of CIG in the future, especially when the project uh, withdraw from the ground. And, and that's the, there's some updates from the last flagship. Thank you so much for your attention. This one, please. I think two is presenting this one, right? Yes. À, vâng xin chào tất cả các anh chị và các bạn. À, hôm nay em sẽ trình bày với mọi người về phương pháp kể chuyện qua hình ảnh. Và trong phòng này hiện giờ là mình có tất cả các anh chị à, có 20 anh chị tham gia phương pháp kể chuyện qua hình ảnh này đúng không ạ? Vâng ạ. Và thế nên là mọi người cũng rất là quen thuộc với phương pháp này rồi. À, thì phương pháp à, kể chuyện qua hình ảnh này là một phương pháp nghiên cứu có sự tham gia và trong à, và à, mình sẽ sử dụng những bức ảnh làm công cụ để à, mọi người thảo luận về các vấn đề trong các bức ảnh đó à, à, trong dự án đi chăng thì là từ cuối tháng 6 mà em đã phát 20 máy ảnh cho à, 18 nông dân và hai cán bộ thú y của xã trình trung và trình lương và tất cả tất cả những ai là là cô cho ở trong phòng này mình ra tay nữa không ạ Vâng ạ, thì là em cũng nghe có các 20 người tham gia dự án photo boy ở, ở trong phòng này. Bây giờ uh, uh, thì mọi người có thể nhớ lại là uh, dự án photo boy của mình bắt đầu từ đầu từ uh, đầu đường 6 là mình được phát máy ảnh này. Thế xong sau đó là mình uh, sẽ đi cầm cầm máy ảnh đi chụp các bức ảnh liên quan đến chăn nuôi và đến đời sống của mình. Xong sau, sau đó thì là uh, mình có những buổi để uh, uh, ngồi lại một cùng nhau cùng xem lại các bức ảnh và cùng uh, chọn ra các bức ảnh để uh, mình sẽ mình mà mình muốn nói một cái chuyện gì về bức ảnh đó uh, trong quá trong quá trình đó nếu mà mình thấy là còn thiếu thông tin gì thì mình lại quay lại gặp người trong ảnh để mình hỏi tiếp và uh, 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 trong tháng 6 mình đã có một cái tập huấn về sử dụng máy ảnh và phỏng vấn câu chuyện uh, và sau uh, uh, là là vì như thế và uh, sau sau đó thì đã đến uh, cuối tháng 8 đầu tháng 9 mình có một buổi họp với nhau ở từng uh, Lúc đầu là định là họp ở từng bản, nhưng mà do tình hình Covid nên là lúc đấy Covid lại bùng lên ở Sơn La nên mình lại không thể họp được từng bản. À, không, không thể họp được 30 người một bản nhưng mình cũng cố gắng là họp được khoảng 10 người một bản để bàn về những cái để uh, trình bày lại những cái câu chuyện và những bức ảnh đó. À, về, um, về cách trình bày kết quả thì là một trong những cách trình bày kết quả mà nó cũng có ngay ở hôm nay ở trong hội trường của mình đây ạ. Đấy chính là... À, chính là những cái uh, tấm áp phích uh, về các câu chuyện uh, mà và bức ảnh của người nông dân thì những người nông dân Mai Sơn chụp đang được đặt cạnh các tác phẩm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở ngay cuối hội trường này mà ngày mai chúng ta sẽ khai mạc ạ. Và cái lý do tại sao mà mà dự án lại sử dụng phương pháp uh, kể chuyện bằng hình ảnh là một phương pháp để uh, uh, đánh giá À, để theo dõi và đánh giá trong dự án là bởi vì là phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh thì nó là một cái cách um, để khiến cái cộng đồng khi mà tham gia cảm thấy rất là hứng khởi. Mọi người công nhận không ạ? À, à, về 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 cái này thì cũng đã có rất là nhiều trong những cái đợt uh, trong cái đợt đi thu thập ảnh và uh, thu thập các câu chuyện thì em cũng được nghe mọi người chia sẻ rằng là mọi người cảm thấy là rất là vui đúng không ạ? Vì là khi mà thì bị được cầm máy ảnh chụp những bức ảnh mình thích và được kể chuyện về những bức ảnh tìm hiểu về thực tế và mọi người cũng thấy lần lượt có những người là lần đầu được cầm máy ảnh nên cảm thấy rất là hào hứng và cái phương pháp bằng hình ảnh này ạ thì nó sẽ là một cách trực quan để nó ghi lại chính vì thế và khi mà mình và khi mọi người 
chụp ảnh và mọi người phỏng vấn câu chuyện với những người trong bản mình thì là mọi người không bị rào cản về ngôn ngữ ví dụ như là nếu mà bọn em xuống bọn em phỏng vấn thì bọn em uh, tiếng thái em cũng chỉ biết một tí thôi cũng chỉ uh, hụt nội thôi đúng không còn tiếng mông thì cũng không mini thôi ít tí thôi Ừ, thế nên là nó cũng không không khi mà mọi khi là có những cái vấn đề về ngôn ngữ và nhiều khi là phải thuê phiên dịch nữa còn mọi người thì mọi người sẽ có thể nói được bằng cái ngôn ngữ của mình có thể hỏi được những người cao, cao tuổi về những kinh nghiệm chăn nuôi mà không cần phải qua phiên dịch và những cái bức ảnh thì nó những bức ảnh mọi người chụp thì nó cũng chính là những cái bằng chứng về việc về những cái can thiệp đã đang diễn ra ở cộng đồng và mình sẽ dùng những cái bức ảnh đó để để trao đổi với các vấn đề ở cộng đồng thông qua việc là mình uh, hỏi với mình uh, trao đổi đối với người uh, uh, người trong ảnh xem họ đang làm gì họ làm như thế để làm gì họ làm như thế này có khác gì so với so với trước kia hay không và ngoài ngoài ra thì là mình cũng uh, có uh, mình cũng dùng những cái bức ảnh đấy để mình thảo luận với cả uh, các uh, với cả bạn mình đúng không ạ mình nên uh, khi mình trao đổi về câu chuyện đấy và có những mỗi người là thêm một câu vào hoặc là có người nghĩ rằng là ý kiến của họ khác thì là họ đều có thể đưa ra trong những cái buổi mà mình uh, uh, trao đổi thảo luận về các bức ảnh và uh, trong cái cái phương pháp này thì là nó bình thường ấy thì từ trước kia bọn em cũng đến nghiên cứu ở bản rất là nhiều nhưng mà trong những lần đấy thì là người nông dân chỉ là người trả lời thôi chỉ là người trả lời các câu hỏi của bọn em nhưng mà lần này thì các anh chị các anh chị nông dân và những người từ cộng đồng lại chính là người đang thu thập thông tin và dưới dạng các bức ảnh và câu chuyện và cũng chính là người phân tích những cái thông tin đấy và à, khi khi mà tham gia vào như thế thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình rất là à, mình sẽ thấy được rằng là cái cái phương pháp cái can thiệp nào là can thiệp hiệu quả đúng không ạ là con uh, và thấy thấy tận mắt mình ví dụ như là là anh uh, đường văn yêu của các em đây thì anh thì có nữa uh, anh uh, uh, Sabine can you re- can you go back to the previous slide mà nếu trên màn hình thì mọi người sẽ thấy là có uh, hai bức ảnh à? một bức ảnh ở phía bên tay trái là vợ chồng anh chống bức ảnh đấy uh, vợ chồng anh ấy À, à, bức ảnh này là của bạn Tùng chụp à, bạn thì à, và vợ chồng anh ấy đang à, à, là chăm sóc cỏ voi xanh và một bên là cỏ voi xanh và một bên là cỏ voi à, cỏ voi ta vẫn trồng từ trước và trong bức này thì à, anh ấy nói anh ấy nói câu chuyện rằng là mặc dù hai giống cỏ một giống cỏ họ thường trồng trước kia và một giống cỏ đang thử nghiệm của dự án thì cái giống cỏ voi xanh là nó cao hơn hẳn cùng trồng một lúc nhưng mà nó lại cao hơn hẳn à, còn cái bức ảnh phía bên tay phải là bức ảnh à, của À, anh à, đường văn yêu chụp và anh ấy chụp mà con à, b à, được ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trước đó thì vẫn có nhiều bà con mà mình cảm thấy là à, lo lắng bởi vì à, nếu mà phương pháp thụ tinh nhân tạo thì có thể là cái con à, con b sinh ra là quá to và con bò mẹ nó không thể đẻ được nhưng mà ở đây thì là là à, các hộ một à, thử nghiệm đã, đã thành công À, thì điện thụ tinh nhân tạo cho bò đã thành công à, và con con bê này nó ra đời là nó mới được con bê trong ảnh mới được hai ngày tuổi nhưng mà nó đã to ngang với con uh, con bê thường không mà sinh bằng phương pháp uh, uh, nhảy trực tiếp bình thường uh, với với giống uh, bò với giống bò ta uh, mà nó nó to ngang với một con ba uh, tháng uh, thì qua qua cái um, uh, việc là người nông dân À, và những người hưởng lợi của dự án họ tham gia vào quá trình à, đánh giá và giám sát dự án thì họ sẽ hiểu được là cái gì là cái thành công và phía bên à, ngoài cùng bên bên phải ạ thì đó là một à, bức ảnh mà mọi người không nhìn rõ lắm nhưng mà chắc là chắc là ly nhận ra đây là bức ảnh mình vẽ đúng không ở trong bức ảnh này thì ly có vẽ một cái máy ảnh à, khi mà được hỏi về về cái um, câu chuyện uh, câu chuyện biến đổi có ý nghĩa nhất trong dự án đi chăn thì à, bạn Ly vẽ một cái bức ảnh và bạn ấy nói rằng là đây là em vẽ cái bức ảnh vì em rất vui khi được dự án phát những máy ảnh để chụp về những uh, điều mới lạ và hỏi được những uh, nhiều kinh nghiệm và trong quá trình đi uh, chụp ảnh và hỏi câu chuyện thì là mình cũng sẽ hỏi người trong ảnh 
và lúc đấy thì mình có thể hỏi về một là những kinh nghiệm về chăn nuôi hoặc là uh, như là khuyên hoặc là bạn một bạn khuyên thì có chụp uh, bức ảnh của chị thu đang uh, đi chuẩn bị đi uh, um, tiêm cho bò đó. thì là chị thu uh, có đeo uh, các cái dụng cụ bảo hộ và như vậy thì là khuyên cũng đã học được thêm về an ninh sinh học trong chăn nuôi And next slide please và như vậy uh, sau hai tháng mọi người có biết là mình chụp được bao nhiêu bức ảnh tất cả không ạ uh, tất cả chúng ta đã chụp được năm nghìn bức ảnh năm uh, nghìn bức ảnh là mình uh, đã chụp được năm nghìn bức ảnh và đã uh, kể được một trăm bảy mươi câu chuyện uh, tất cả và trong đó thì có 16, 69 bức là đã được uh, lựa chọn để uh, đăng lên một uh, cuộc triển lãm trực tuyến uh, làm uh, phát triển chăn nuôi từ góc nhìn của nông dân và là một cuộc gọi uh, là đấy là một cái uh, và ngoài ra thì là có 30 bức ảnh và câu chuyện đã được trưng bày ngay tại trong hội trường này cũng như là sẽ được đưa vào một cuốn sách ảnh cùng bên cạnh các tác phẩm của bảo tàng mỹ thuật việt nam và khi tham gia vào cái quá trình này thì uh, người dân cũng uh, cảm thấy rất vui bởi vì là dự án quan tâm đến tiếng nói của người nông dân và uh, họ cũng cảm thấy tự tin khi mà họ là người tham gia thu thập và phân tích dữ liệu cùng với uh, các cán bộ nghiên cứu của dự án. Uh, có một chia sẻ của bạn uh, Kim ở bản khoa rằng là khi phóc bao lô ra đường thấy bà con siêu là nhíp ảnh ra thì thấy vui vui. Vâng thì em um, 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 thì như vậy là cái phương pháp kể chuyện qua hình ảnh này đó là một phương pháp trực quan sinh động và là một phương pháp để có thể uh, có sự tham gia của người nông dân và trong quá trình nghiên cứu nói chung và quá trình uh, uh, giám sát và đánh giá dự án nói riêng. Xin cảm ơn. Jim here for this presentation, Fabien? Yes, I am. Oh, super, Jim. Okay. Over to you. Thank you. Good afternoon to the colleagues in Vietnam. And good morning to those who are uh, in Africa or, or Europe. My name is Jim Hammond. I'm a scientist working for ILRI. The activity I will tell you about was not planned at the start of this uh, project. It was in response to the um, coronavirus pandemic. And as you all will know, all across the world, um, governments tried to contain the, the virus. Um, so we, we um, conducted a study in the project area to understand how these um, containment measures affected the, the farmers with whom we were working. Next slide, please. In September of 2020, so, you know, um, nine, nine months or so after the uh, coronavirus pandemic really began, um, a, a survey was carried out in my son in the intervention villages with approximately 300 farmers. In the photo, you can see a, a farmer being interviewed. This was in the, the early days when not too much was known about the effects um, of the disease and also the, effect, the, the effects on the livelihoods. So we produced, we produced some nice infographic documents, short summary, um, two-page documents, both in Vietnamese language and English, showing accessible charts and figures. I hope that many people have had a chance to look at these documents, and perhaps it, over the course of the meeting they can be shared, even a hard copy provided uh, in Sonla, to the meeting in Sonla, because I think it it is important to understand the effects. 
Um, and in fact, building on the work we did with Li Chan, we repeated a similar study in six other countries in, in Africa and another location in Vietnam. We've um, produced a, a manuscript summarizing all the findings. Next page, please. Next slide. What did we find out? Well, the um, impacts on the farmers were, were severe. Um, about almost 70% of the households lost income compared to usual. And that was through um, decreased income from selling their produce. It was more difficult to sell produce and the prices obtained for sales were low. They were lower than usual for, for all, all, the, all the different products generally. Also opportunities for working off the farm were, were less than usual. There was less um, cash paid work to be done and traveling to access it was also difficult. So both farm income and off farm income were reduced and about 70% of people experienced it. Also due to lower amounts of cash available in the household and difficulty um, obtaining food from markets, a lot of people had to eat less food. So 40% of the households ate less food than usual, and 60% of the households ate less diverse food as usual. Perhaps they ate less meat or, or vegetables or expensive foods. Um, but on the, on the plus side, the measures were very successful in reducing the spread of coronavirus. So in fact, during the survey, no, no respondents knew of, of anybody who had um, suffered from coronavirus. So there was no disease, but the, the trade-off was the um, food security and economic impact so were high. Um, we did see one of the most popular coping strategies was to sell livestock, um, especially uh, chicken and pigs. So that underlines the importance of the, of the work Li Chan is doing with those animals. Um, there was also evidence that poorer households recovered slower. So the survey we conducted was in September of 2020 and the um, most severe restrictions were during uh, April, April and May. So we asked households, you know, what was the impact during the, the worst time? And then had they recovered six months later? And, and households who'd had most severe impacts were less likely to recover. So there was evidence that um, households were not bouncing back, farmers were not bouncing back quickly, um, you know, we are, we are one year later now, we're, we're towards the end of 2021, and we, we, should, we should monitor whether these effects are still going on and if they can be supported, if the, if the recovery can be supported. Next slide, please. And um, so what, what, what are the implications and significance of this? <clears throat> Well, the, the food security and income disruptions were serious. They ought to be addressed. Um, and it, it was not only in Vietnam. So we, we, as I said, we carried out this study in uh, six other countries and also in um, Thai Nguyen province of, of Vietnam. So the, a similar, similar effects were seen in, in East Africa, Southern Africa, um, as well as Vietnam, where income disruptions, um, sale of agricultural produce, purchase of foodstuffs, all were, all were disrupted to a lesser or, or greater degree. So based on this, we, we recommend a few actions. Um, 
tiered mobility restrictions with travel allowed for economic reasons to keep the um, rural economies moving. Now, um, short term price guarantee schemes, are probably underwritten by this state in order to stabilize the food system. So that means sale of agricultural produce, you know, a minimum sale price and of and when it comes to purchasing foods, a maximum threshold for sale prices. Now that's not easy to implement, but it, it would, in my opinion, be the strongest measure to reduce the um, food security and economic impacts due to the coronavirus restrictions. Direct aid would be important in locations where, where, where incomes were severely disrupted and, and the farmers have had to use up all their assets in order to, to continue to survive. Mm -hmm. And finally, um, the uh, distribution of agricultural inputs such as um, fertilizers, um, pesticides if needed, um, and livestock medicines and vaccines. Um, yep, that's the summary. So thank you for listening and over to you.